buradan da sizin aracınızla söyleyeyim, milli takım kadrosunda olacak. Normalde e, biz de olacaktı ama bu 19'da e, oraya çok şey verebileceği üst düzey bir oyuncu. Hani o gruptan çıkalım diye birinci gruptan Hı. orada oynatmayı tercih ettik Emir Hanım. Kendi açımızdan hani mesela bir şeyleri atlamış olsak da ben şunu çok açıkça söylüyorum. Ya bu bizim hatamız. Hı. Özür dileriz. Atlamışız derim ben. Ama bu, burada böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen Yusuf Demir'in bir tercihiyle ilgili bir durum söz konusu yani. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizler için çok kıymetli bir röportajım olacak. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tonay Kafkas'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet zaten hocam burada iyi olmamak mümkün değil. Çok güzel burası. Ya Riva tabii e, güzel bir e, konum. Özellikle... E, hem antrenör eğitimi için hem genç milli takımlar için bir kamp ve eğitim merkezi. Hı hı. Ee, Avrupa'nın da gıpte ile baktığı, özenerek baktığı olağanüstü bir tesisimiz var. Ya burada olmaktan, burada çalışmaktan keyif alıyoruz. Yani insanın çalışacağı ortamın da güzel olması evet. Evet. insanı tabii bir başka motive ediyor. Kesinlikle hocam. Çok da bir güzel Biliyorsunuz burası. ay yıldız şeklinde burası. Evet. Tepeden baktığınız zaman e, bayrağımızın ee, ayı ve yıldızı tesisin e, konumunu Hı -hı. almış durumda. Hı -hı. O da ayrı bir gurur veriyor bize yani. Evet kesinlikle. Hatta e, onda bir fotoğrafını koyalım biz varsa. E, hocam şimdi biraz fazla sorun var. O yüzden hemen Buyurun. hızlıca bir giriş yapıyorum. Hocam şu anda ne durumdayız? Ne yapıyoruz? Şu anda Ümit Milli Takım olarak 2002 ve 2003 grubu ile birlikte yeni bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Hı hı. Bu sene Dünya Kupası'nın olması sebebiyle resmi maçlar yok. Bir sonraki Eylül ayı içerisinde. Şimdi A ve Ümit Milli Takımların bir takvimi var. UEFA'nın ve FIFA'nın belirlediği. Biz de bu takvim çerçevesi içerisinde yeni oluşturacağımız 2002-2003 grubuyla hı hı. biz geçen yıl biraz daha genç oyuncularla oynamıştık. Özellikle 2003 Oyuncularımız çok fazlaydı. Hı hı. Tabii bu yaş gruplarında 6 ayın bile çok fark ettiği e, yaş grupları olduğu için şimdi elimizde 7-8 tane e, bir tecrübeli bir grup oluştu. Şimdi yeni e, takım oluşturacağımız yeni oyuncularla birlikte e, iyi bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani mevkisel olarak baktığınız zaman çok ilginç. Elimizde çok stoper var. İyi stoperler var ve iyi santraforlar var. Yani bu genelde Aa, çok şey mesela bir sol bek konusunda sıkıntılarımız var. Hı hı. İşte orada bir Kazım Can var, Ahmet Gülay var. Bir de e, Hollanda'da yeni bir arkadaş e, oynuyor. Onu hı hı. getireceğiz hı hı. Ali Barak diye e, yetiştirebilirsek. Yani böyle bir, bir, bir yerlerde fazlalıklar var. Bir yerlerde e, sayısal azlığımız var. Bir yerlerde fazla kalitemiz var. Bir yerlerde yok. İşte takımı toplamaya... Hı hı. Ee, tekrar yarışmacı bir hale ee, buradan yarışmadan çok e, A milli takıma ne kadar çok oyuncu verebiliriz geçen sene 12 tane e, yakın oyuncu hı hı. verdik buradan çıktı şimdi A milli takım havuzunu ne kadar genişletebilirse ve Ümit milli takımın bir geçiş yeri olduğunu ve yukarı A milli takıma verebileceğimiz oyuncu sayısının fazlalığıyla bir çalışma periyodu içerisindeyiz Hocam şimdi az önce dediniz sizde stoperler fazlalıkta hem de forvetler. Şu forvet çok biz Süper Lig'de Türk forvet çok fazla görmüyoruz ama hatta niye acaba yok diye düşünüyoruz. Hakikaten bir de tabii takımlar Türk kuralına da uymak için genelde baktığımızda bir kaleciler bir de stoperler Türk oluyor. Gerçekten demek ki bizim ülkede stoper iyi yetişiyor galiba. Şimdi o o mevkii de sayacak olursak işte Serdar Saatçi, Emin Bayram hı hı. ve e, Ahmet Can Kaplan, işte Taha Altı kardeş. Hı hı. Ondan sonra şimdi Kayseri Spor'da yeni bir genç arkadaşımız oynamaya başladı. Arif. Yani bayağı bir şeyimiz var. Özellikle 4-5 tane isim işte Taha'yı da bu işin içine koyuyoruz süre hı hı. almıyor ama üst düzey oyuncular. Hı hı. Şimdi santrafor mevkiine gelince de tabii santrafor bir yaratıcılık gerektiriyor. Evet. İşte golcü oyuncular Biliyorsunuz dünyada çok değerli. Onları her kulüp, her milli takım 
tabiri caizse mumla arar durumda. Hı hı. Yani çok elit oyuncular, özel oyuncular. Evet. Yani onları bulmak kolay olmuyor. Şimdi bizim Ümit Milli Takım'a döndüğünüz zaman da işte Tiago Çukur, Ali Akman, hı hı. E, Hatay Spor'dan Bertu, e, Enis Destan, şimdi Emrehan Gedikli'yi de işte bu işin içine e, Trabzonspor Kulübü'nde Leverkusen'den transfer oldu. Onda Türk pasaportu çıkarıp onu da bu şeye dahil etmek istiyoruz. 5 e tane oyuncumuz var. Erencan Yardımcı 6 <gülüyor> Alanya Spor'da. Ya bu oldukça bu mevki için az bulunan bir oyuncu grubu için veya işte biraz önce bütün dünyanın aradığı oyuncu tiplemeleri için 6 tane santraforumuz var şu anda. Yani bu bizim için çok büyük bir lüks. Zaten biz bunlardan çift santrafor oynuyoruz. Genelde oyun anlayışımızın içerisinde eldeki oyuncuların hangisini kullanabilirim, hangisini oynatabilirim. Onlara göre bir oyun sisteminin içerisinde de genelde çift santraforla oynamak istiyoruz. Yani. Onda tabii bir sürü parametreleri var. Hı hı. İşte bir, bir şans bizim için. Ha, bu oyuncular süre aldığı sürece de hem kendi kişisel gelişimlerine hem de bize çok büyük faydaları olacak. Yani. Kesinlikle. Biz de merakla böyle bekliyoruz hocam. Ee, özellikle forvet e, çok ihtiyacımız var. İnşallah böyle e, güzel forvetlerimiz olur. Şimdi hocam son turnuvada e, sizin maç sonu bir röportajınız var. E, Belçika ve Danimarka seviyelerinde henüz değiliz diye. Tabii ki çok da haklısınız bu arada. Şöyle aslında çok Teşekkür ederim yani hani siz bitirin ben araya girdim kusura bakmayın. E yok estağfurullah. E şimdi hocam orada çok da e, tabii ki doğru bir cümle kurdunuz çünkü zaten biz ülke futbolu olarak henüz e, çok ileride değiliz. E, bunun için hani e, herhangi bir girişiminiz oldu mu herhangi bir proje başlattınız mı siz anlatın. E, Şöyle buyurun. şimdi Kazakistan maçıydı hı hı. E, verdiğim söylediğim e, röportajda. Yani maç sonu röportajında hı hı. E, aslında anlatmak istediğim cümleleri belki e, benim de hatam olmuş olabilir. Karşı tarafın yanlış anlamasından kaynaklanan bir e, olay oluştu. Şunu ifade etmeye çalıştım ben de. Tabii ki yarışacağız yani yarışmadan bu iş olmaz. Hı hı. Fakat adamların e, özellikle Belçika ve Danimarka takımında yani oynayan oyuncuların birçoğu işte Premier Lig'e transfer olan Onana var. Yeah. İşte Bologna'ya transfer olan oyuncular var. Yani Belçika milli takımı da Danimarka milli takımı da gerçekten çok özel takımlar. Hı hı. İşte fiziksel anlamda çok iyiler. Yani biz ona rağmen bu grupta baktığımız zaman ikisine her iki maçta da yenilmemize rağmen işte hani şöyle de kendim mesela bazı hocalar var. Efendim şöyle oldu, böyle oldu. İşte kontrataktan gol yedik. Korna. Hayır. Gerçekten oyun üstünlüğü bizde olan bir hı hı hı. oyun anlayışına sahibiz. Fakat e, hayat gibi futbolda bir sonuç. Sonuç alamadık. Bu sonucu alamadığımız zaman işte bu şeyin içine birinci derecede fiziksel parametreler girdi. Yani fiziksel parametreler. Taktiksel hı hı. anlamda belki çok, hepsiyle çok daha iyi durumdayız. Daha iyi e, mücadele ettik. Daha iyi bir oyun ortaya koyduk hı hı. ama fiziksel anlamda bazı sıkıntılar çektik. Şimdi iki tane önemli konu var. Ben bunu her seferinde altını kalın harflerle çizer, yani kalın çizgilerle Hı -hı. çizerek söylüyorum. Genç oyuncu gelişimi, antrenör eğitimi. Önce çocuklarımıza çok şey vereceğiz ve ondan sonra da çok şey isteyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu var olduğundan beri, Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına katıldığımızdan beri Ümit Milli Takım sadece bir kez Avrupa Şampiyonasına katılmış. Ya. Bu çok vahim bir tablo, vahim bir durum. Şimdi bir şeyleri ben şikayet etmek anlamında orada da söylemedim. Bir takım tespitleri ve gerçekleri söyleyip bir an önce yola koyulmanın hı hı. zamanı geldiğini, geçtiğini ifade etmeye çalıştım. Bu da çevreler tarafından başka hı hı. türlü algılandı. Artık olgu hani ikinci planda, algı her şeyin önüne geçmiş durumda. Onun için de bizde kullandığımız kelimelere daha seçici, daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmemiz lazım. Orada öyle bir kar, hı hı. kavram kargaşası oldu işin açıkçası. Tabii yanlış anlamak isteyen insanlar da bunu alıp bir yerlere getirdiler. Yani bu bizim işimizin bir parçası. Ama ben içinde bulunduğumuz durumu ve bu insanlarla yarışabilmek için bu iki parametreye çok önem vermemiz gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. 
Tabii hocam. Evet, teşekkür ediyorum açıklık getirdiğiniz için. Çünkü zaten bizim ülkemiz biraz biliyorsunuz yanlış anlamaya müsait. Ee, özellikle futbol anlamında. Ee, bir de herkes biliyor biliyorsunuz futbolu. Ya bilsin ee, şöyle bizim mevkideki insanlar veya kulübü çalıştırdığımız insanlar. Biz Ben kendi adıma söyleyeyim. Tabii ki hem taraftarın sosyal medya bir takım açıklamalarda bulunacağız. Yanlış anlamalar tabii. olduysa da çünkü hesap vereceğiz. Bir iş yapıyoruz. İş yapan insan belli yerlere hesap verir. Yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Hı hı hı. Açıklayacak, söyleyecek niye ne oldu böyle. O kamuoyunun takdiri. Yanlış anlaşılmalara bizim gibi tecrübeli böyle belli yerlere gelmiş iyi hocaların daha dikkatli ve daha doğru konuşmalar lazım. Orada ben de kendime düşen hatayı kabul edebilirim yani onda bir sorun yok. Estağfurullah hocam. Şimdi biraz böyle isimlerle alakalı bir şeyler Tabii. soracağım ama birazdan. Hocam şimdi biz genelde televizyon programları dahil sürekli altyapının öneminden bahsediyor herkes. Ama tabii ki bir türlü kimse altyapıya gereken önemi e, altın ordu dışında onları ayrı tutuyorum. E, göstermiyor ve oyuncular elimizden gidiyorlar yurt dışına. Bu arada tabii ki oyuncuların yurt dışına gitmesi hiç kötü bir şey değil ama hani en azından... Ee, bir iki sene daha burada izlemek istediğimiz oyuncular oluyor. Gelişimini belki burada tamamlaması gereken oyuncular oluyor ama işte mesela Emirhan örneği. Ee, bu konuda neler söylersiniz? Yani özellikle kulüplerin altyapıları e, için. Ya şimdi bir model var Türkiye'de. Ben bu modeli eleştirmiyorum. Ama doğru bulmuyorum. Yani model şu işte bir yerlerden hazır oyuncular alırsınız, gelirsiniz, bir takım oluştursunuz ve bununla işte bir yarışırsınız. İşte bu bir modeldir yani. Hı hı. Genelde Türkiye'de ben 40 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu şekilde yapılıyor. Şimdi ben ona alt yapı demiyorum. Yani alt, üst, orta yapı olmaz yani. Genç oyuncu gelişim merkezleri diyorum hı hı. ve akademi diyorum. Şimdi hani tekrar bir şeyi keşfetmenin bir anlamı yok. Büyük kulüpler, Avrupa'daki, dünyadaki çünkü bizim konuştuğumuz Futbol evrensel bir iş, müzik gibi, sanat gibi. Hı hı. Bunlar evrensel olduğu için belli de ortak değerleri var. İşte biraz önce bahsettiğim akademi, genç oyuncu gelişimi gibi. Bunlar şunu istiyor, en basit anlamda. Bir kere bir çaba istiyor, emek istiyor, gayret istiyor ve en önemlisi bir süreç istiyor. Futbolun en zor tarafı sürdürebilir bir yapı kurmak çok zor. Şimdi benim birinci bahsettiğim model devamlı... E, e, sirkülasyonun olduğu, oyuncu grubunun, hoca grubunun gidip geldiği bir yapı var. Türkiye bunu benimsemiş durumda. Ben de tam aksini savunuyorum. Yapının sürdürebilir, maddi ve manevi olabilmesi için de mutlaka akademi modelin olması lazım. Akademi olursa ne olur? Tabii bu çok geniş, kapsamlı bir kavram. İşte bunun teknik açılımı var, psikolojik açılımı var çocuklar hı hı, için, hı. pedagojik açılımı var. İşte, bir, işte <gülüyor> bunlar devam etmesi lazım. Yani e, kulüpler başkanlarından, hocalarından e, ayrı bir yapıda devam etmesi lazım ki bu yapı hoca çıkarır, yönetici çıkarır, hakem çıkarır. Yani çok e, şeyler çıkarır bu yapının içerisinde. Biz bu yapıyı maalesef bir türlü benimsemiyoruz. Yani böyle bir e, durumumuz var. Ben birinci anlattığım modeli doğru bulmuyorum. İkinciyi buluyorum. Çünkü e, ülkenin şartları, ülkenin durumu Tam aksine üretmemizi gerektiren, oyuncu üretiminin evet. yapması gerektiren evet. bir yapıya dönündü. Çünkü sosyoekonomik yapısı şu anda iyi değil. Devamlı bir hazır para harcanıyor, geleceği harcanıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Oyunculara gelince de tabii oyuncuların adına ben bir şey söylemem çok doğru değil. Ama benim gördüğüm, benim anladığım yurt dışına gitmeyi daha doğru buluyorlar. Şimdi bu oyuncuların birçoğu yurt dışına giden... Ve genç milli takımların ve ümit milli takımın çerçevesinde gidiyor. Çünkü uluslararası seviyede oynandığı için çok squat geliyor, çok seyrediyorlar. Hı hı. Işte. Şimdi Avrupalılar şöyle yapıyor, bir oyuncuyu alıyorlar, hani isim vermeden konuşayım. Hı hı. Onun aldığı o oyuncu 18 yaşında verdiği bir parayı tutarsa zaten ben hem takımın faydalanır uzun zaman içerisinde hem de ben bu oyuncuyu satarım mantığıyla alıyorlar. Giden oyuncuların gerçekten hepsi çok üst düzey oyuncular. İşte Emirhan, Ahmet, Ömer, Faruk, Beyaz, işte Ahmet, Ahmet Can, Kaplan üst düzey oyuncular. Hı hı, hı. Şimdi 
E, Ajax kulübü 9,5 milyon euro buna para veriyor. Ki Ajax çok önemli evet, bir kulüp. Evet. Bunu en az 60-70 milyon euroya satarım diye bu adamı transfer ediyor. Yatırım yani diye. yatırım diye Hı-hı. şey yapıyor. Yani bunun için bizim de böyle bir üretebileceğimiz bir altyapımız, altyapıdan çıkarabileceğimiz bir e, mekanizma, altyapı yani genç oyuncu gelişim Hı-hı. merkezinden çıkaracağımız e, oyuncularla e, e, ve satacağımız oyuncularla en azından e, çok büyük bir ekonomik gelir elde edersiniz yani. Ama bu Tabii. çok zor bir iş yani. Hani bu insanlar e, söylediğim gibi çok emek harcıyorlar. E, belli bir miktar para harcıyorlar e, bu genç oyuncu gelişim Hı-hı. merkezlerine, akademilere. Hı-hı. Sonuçta da bu işin sürdürebilir bir yapı oluşturuyorlar. E, hocam şimdi bizim ülkemizde tabii ki herkes şampiyonluk odaklı olduğu için hani e, muhtemelen taraftarından e, tabii başkanlar da taraftarları memnun etmek istiyorlar haliyle. Bu yüzden mi bu sebeple mi bu sizin söylediğiniz proje yapılamıyor? Ya bu şöyle e, tabii. Büyük camiaların beklentileri çok büyük. Hı hı. Ben buna bir şey söylemiyorum. Yani kolay da değil. Yani oralarda bence başkanlık yapmak daha zor bir iş. Hı hı. Yöneticilik yapmak. Hı. Fakat hani e, taraftarın e, istekleri başka bir şey. Kulübün gerçekleri bambaşka bir şey. Hı. Yani borçla dönen bir yapıya ben doğru bulmuyorum. Evet. Benim söylemek istediğim bu. Hı hı. Tabii ki e, Bizim yetiştiremediğimiz veya çıkaramadığımız mevkilere mutlaka oyuncuları yurt dışından getireceğiz. Yani bu kesin. Yani bütün dünya kulüpleri de yapıyor. İşte bugün Barcelona Lewandowski'yi getiriyor. Yani. Hı hı hı. Getirir yani. Ya. Biz de işte atıyorum Beşiktaş Begros'u getiriyor. İşte Trabzonspor Maxi Gomez'i getiriyor vesaire. Hı hı. İşte Fenerbahçe Batshuayi getiriyor. Galatasaray işte Icardi'yi getiriyor. Bunlar olacak. Yani bunlar çok doğal şeyler ama hı hı. bizim üretemediğimiz yerlere bu transferleri yapmak kadar doğal bir şey. Ama bu işi borçla yaptığınız zaman, devamlı borçlandığınız zaman ben o işi doğru bulmuyorum. Çünkü kulübün bir geleceği olmuyor. Satacağı bir şey kalmaz elinde yani. Tabii. İşte o zaman durum vahim. E, hocam Ömer Faruk Beyaz'ı size söylediğiniz az önce. Bir de Ali Akman. Yani gittiler ama çok fazla sürede bulamadılar. E, acaba yalnız zamanda mı gittiler? Yani oyuncunun zamanlamasını ben çok şey yapmıyorum. Yani hı hı. eğer iyi oyuncuysanız e, ve gittiğiniz kulüpte rekabet ortamına girdiğiniz zaman ya bir şekilde e, süre bulursunuz. Şimdi tabii hı hı. gittikleri takımlar işte Bundesliga başka bir lig çok evet. e, fiziksel değerleri çok yüksek taktiksel anlamda hı hı. çok gelişmiş bir lig yapısına e, gidiyorsunuz ve pres ve geçiş Orada hı hı. çok önde olan bir lig. Şimdi bu yapıya ayak uydurmanız lazım. Şimdi genç oyuncuları bazen işte bu yapıya ayak uydursun diye uydursun diye kiralıyorlar. Oyuncu hı hı. gelişiyor gidiyor. Şimdi Ali de Ömer Faruk da bence bu aşamada. Mutlaka geriye döndükleri zaman e, gittikleri kulüplerde süre almalar, oynamaları çok önemli. Geri döndükleri zaman ben başarılı olacaklarına çok inanıyorum yani. Evet inşallah tabii bizler için de çok önemliler. Ee, özellikle şimdi çok fazla konuştuğumuz Arda Güler var hocam. Evet. Neler söylersiniz Arda hakkında? Bayılıyor bütün biliyorsunuz herkes Arda'ya. Arda çok önemli bir oyuncu. Hı hı. İşte yani bu bizim hani ben şöyle benzetiyorum bazı oyuncuları. Şimdi en değerli taş pırlantadır. Ama bu pırlantayı doğru şekillendirmek için de özel insanlara ihtiyaç vardır. Yani bu hı hı. için bu bizim elimizde Emirhan gibi çok önemli bir oyuncu. Ben onu da çok onu da atlamak istemiyorum. Hani hı hı hı. O gibi gibi Arda da böyle bir oyuncu. Ama doğru planlamak lazım. Doğru evet. yönlendirmek lazım ve doğru yönetmek lazım süreçleri. Çok erken bazı şeyler için bizim toplumumuz şey yapıyor. Ben şuna da katılıyorum. Mesela bazı sevdiğimiz abilerimiz var, yorumcu. Yani oyuncunun genci yaşlısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Yani onun için hani oynayabiliyorsa her yerde oynaması lazım. Yani Fenerbahçe'de oynaması lazım. İşte gerekirse hamil takım zaten şimdi büyük ihtimalle biz Ümit Mil ben hani buradan da sizin aracınızla söyleyeyim Ümit Mil takım kadrosunda olacak. Yani e, e, değerlendirmek lazım hani zaten bizim işimiz bu. Fakat hı hı. şu sürece de iyi dikkat etmek lazım. İşte Fenerbahçe'de aldığı süre. Yani hani e, 
çok az oynayıp da hani hemen bir şey yapmayı da ben çok doğru bulmuyorum işin açıkçası yani. Hani biraz daha oynayacak, gelecek. Zaten hani hem milli takım kadrosunda bütün oyuncular hani bizim hocayla konuştuğumuz şeyde amil takım kadrosundalar. Ümit milli takım kadrosundalar. Or olmazsa burada zaten biz değerlendiriyoruz. Yani biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Bir sıkıntı da şu. Mesela şimdi 17 ve 19 yaş gruplarının ve 21 yaş gruplarının Avrupa ve Dünya şampiyonaları var. E biz buralarda da başarılı olmak istiyoruz yani. Hı hı. Oyuncuların yaşları 19'a tutuyor. Hani orada oynatmaya çalıştığımız zaman işte başlıyor bu sefer vay efendim burada mı oynar? Ya yani bu şu anda Ümit Milli Takım resmi maçı yok. 19'un resmi maçları var. Mesela biz Emirhan'ı ben kendisiyle konuştum. Normalde e, bizde olacaktı ama e, şeyde olsun diye bu 19'da e, buraya çok şey verebileceği üst düzey bir oyuncu hani o gruptan çıkalım diye birinci gruptan hı hı. orada oynatmayı tercih ettik Emir Han'la. İşte Arda ile ilgili e, hocayla konuştuk. Ümit Mil takımda olacağını daha doğru bulduk. Hı hı. İşte hep böyle e, konuşarak e, çocukların e, hangi yerde daha iyi olacağına karar vererek gidiyoruz. Yoksa ikisi de. A milli takımın aday geniş kadrosunun içinde Tabii. bulunan oyuncular yani. Tabii. Ee, bununla ilgili en son bir soru soracağım hocam size. Ee, siz özellikle Emirhan'dan çok bahsettiniz. Biz de e, yayından önce biraz konuşma fırsatı evet. da bulduk. Şimdi e, hocam hep şu konuşuldu Emirhan gittikten sonra. İşte e, Beşiktaş'ta şu kadar süre aldı. Bu işte e, Beşiktaş'ta o kadar süre alıp nasıl oraya gitti vesaire. Halbuki kimse hiç milli takımlardaki performansını Hı. konuşmadı. Yani bununla ilgili biraz yani işte bir <gülüyor> önce şeyler söylersiniz iyi olur. Ömer Faruk Beyaz hiç Fenerbahçe'de evet. süreç almadı evet. ama milli takımlarda ben onu işte Ümit milli takımda oynattım. Özellikle 17 yaş grubunda oynadı. 2003 doğumlu olduğu Hı. için. Buradan takip edip gidiyorlar. İşte. Yani oyuncuların zaten söyledim mesela biz en son oynadığımız Danimarka milli maçına yani aklınıza gelebilecek bütün Avrupa'nın en üst düzey sukatları gelip seyrediyorlar yani. Ya. Yani mesela Ahmet Can'ı orada seyretmiş olabilirler veya başka bir yerde yani. Hı hı, hı. Yani bu insanlar buradan e, onun için genç milli takımların e, ve ümit milli takımın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani Tabii. oyuncular burada bir e, kendilerini <gülüyor> gösterme fırsatı ve e, bir PR <gülüyor> fırsatı bulabiliyorlar yani. Evet hocam buraya bence önemliydi bu konuyu konuşmamız. Çünkü ondan sonra çok e, olay oldu biliyorsunuz. İşte bu kadar süre alıp nasıl gitti vesaire diye. E, buradan da Ümit Milli Takımların önemini bir kez daha söylemiş olduk. E, hocam Stefan Kuntus'la e, nasıl bir iletişiminiz var? Nasıl bir iletişimimiz var? Yani e, e, kendisi medeni bir insan. Hı -hı. E, zaten biz biliyorsunuz işte hem Ümit Milli Takım hem Amil Takım aslında bizimki geçiş yeri. Hı hı. Gayet iyi, düzgün bir ilişkimiz var. Ben e, üzerimize düşeni yapıyoruz. İşte zaten hangi oyuncu alacağız, hangi oyuncuyu vereceğiz. Hı hı. E, zaten bu diyalog olmak zorunda. Yani A ve Ümit evet. Milli Takım'ın arasında başka hı hı. türlü bir şeyin söz konusu olması e, bile söz konusu değil. Hı hı. Onun için gayet iyi bir ilişkimiz var. Peki e, hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi e, biraz daha e, yurt dışında yaşayan Türklere daha çok rağbet gösteriliyor. Ben sebebini tabii ki biliyorum ama sizden de bir rica etsem ne söylersiniz? Şimdi bu yine konuda? burada da korkunç bir yanlış anlama ve algı var. Şöyle, şimdi oyuncuların biraz önce bahsettiğim gibi iyisi var, kötüsü var. Şimdi yurt dışında olan oyuncular aldıkları eğitim, işte oynadıkları lig, gelişimleri Biraz önce söylediğim gibi bizimkilerden daha iyi yani. Şimdi bu çocuklar da bizim yani. Hani Tabii ki. Şimdi Tabii bu, ki. bu insanların birçoğu buralardan yurt dışına çalışmak için gitmiş. Bizim e, kendi insanımız ben onlara böyle gurbetçi, abuk subuk, <gülüyor> Almancı gibi laflarda bana e, saçma sapan gelen e, konuşmalar bilmem ne. Bunlar bizim insanlarımız ya. Oraya ekonomik şartlardan işte birçok nedenden ötürü gitmiş orada zor şartlar altında çalışan ailelerin çocukları. Hmm. Ya biz bunlara bakmayacağız da kime bakacağız ki yani ben mesela bunu da anlamıyorum yani. Efendim orada Almancı ya ne Almancısı bunlar hisseden hani kavramları kullanırken ben mesela diyorum ki ben gurur duyuyorum Türklüğümle. 
Benim sadece ayağım bu ülkeye basmıyor, yüreğim de basıyor yani. Bunu hisseden herkese bizim kapımız açık. Buradakiler de bizim çocuklarımız, oradakiler de. Bunu ayrıştırmak, ötekileştirmek bunlar çok çirkin şeyler ve benim de hiç işim değil. Burayı isteyen, kalpten, ruhen e, buraya bağlı olan her çocuğa bizim kapımız açık. Biz burada bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hangisi ümit mil takıma, genç mil takımlar oradan da ağ milli takıma girip hizmet verebilecek, ülkesi için futbol oynayabilecek gençleri bulmaya çalışıyoruz yani. Tabii, bir, basit bir e, tanım, basit bir şey yani bunun başka türlü düşünülmesi, başka türlü algılanmasına da yani insanın şaşırmaması elde değil yani. Peki e, hocam hazır bu konuyla alakalı da e, Yusuf Demir son zamanlarda çok evet. konuşuluyor biliyorsunuz. Bu konuda evet. ne söylersiniz? Yani Yusuf'la ilgili biz özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri hem ben isim de vererek söyleyeyim. Nedim Hoca o zaman 2003'ün şeydi. Hem bizim Güngör Hocamız. ilgilendik biz kendisini davet ettik. Elimizde yazılar da var. Şimdi bu çok ikircikli bir konu. Yani bunu konuşurken dikkatli de konuşmak lazım. Ama ben Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olduğum zaman Yusuf Demir Avusturya Ümit Milli Takımı'nda forma giymişti. Yani bizim Yusuf Demir'i bu bizim bu dönemimizde Ümit Milli Takımı'nı almamız söz konusu değil. Prosedür gereği. Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı. Şimdi e, aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Evet. Şimdi bak benim mesela Okan Buruk arkadaşım kullandığı kelimeler ve şey yaptığı bilip konuşmak lazım yani bu işleri bu kadar söyleyeyim yani ileri giderse onun da cevabını ben veririm çünkü buradaki genç milli takım hocaları veya biz çok emek sarf ediyoruz Tabii. ve az imkanlarla bu işi yapmaya çalışıyoruz bak bunun altını tekrar çizerek söylüyorum onun için doğru konuşmak doğru bilgiler vermek lazım çok da doğal ben saygı duyuyorum Yusuf Demir Avusturya milli takımını seçmiş olması onun tercihi ama hı hı. biz gerekli e, özeni gösterdiğimizi düşünüyorum Yusuf Demir ile ilgili. Hı hı. Gerekli girişimleri yaptığımızı diyorum. Yusuf Demir yanılmıyorsam 16, 17, 19 ve 21'de zaten Avusturya milli takımlarında oynamış. yani Orayı hı hı. tercih etmiş. Hı hı. Ben bizim tarafla ilgili tarafım bunu, bunu bu kadarını söylüyorum. Yani. Hı hı. Ben hiç kimsenin tercihlerini biz zorla değil. Ben şimdi Tabii. mesela çok önemli bir oyuncu var Hoffenheim'de. Hı. O da Alman milli takımlarında oynuyor. Kendisiyle gidip konuşacağım. Gelmesi için elimden geleni yapacağım yani. Hı. Ama bu tercih etti diye niye tercih etti, niye etti bizim öyle bir şey söylememize şey yok. Ha biz kendi açımızdan hani mesela bir şeyleri atlamış olsak da ben şunu çok açıkça söylüyorum. Ya bu bizim hatamız. Hı hı hı. Özür dileriz. Atlamışız derim ben ama bu, burada böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen Yusuf Demir'in bir tercih ile ilgili bir durum söz konusu ya. Yani. Kendi tercihi. Kendi tercihi. İleride yani. farklı bir durum olursa zaten. Ee, Hayır yani. yani bu tercihi söylediğim gibi yani biz ha burada şu da olabilir yani ben hani şunu söyleyeyim açık ve net hani bu Yusuf Demir konusunda ben hocaların bana söylediği hani eksik bırakılmış bir şey yok. Bak başka hı hı. oyuncular hı hı. konusunda belki olmuş olabilir ama bana hani ben burada bunu çok hani şey yapmak istemiyorum hani e, olayı bir yerlere derinlemesine hı hı. konuşmak hı hı. istemiyorum ama inanın elimizden geleni yaptık Yusuf Demir için yani. Çok bunu açıklıkla hı hı. söylüyorum yani. Ya. Zaten hı hı. başka şey de bilmem yani onu söylerim ben yani. Hı hı. Tabii hocam. Teşekkür ederiz. E, son sorumu sormak istiyorum hocam. Şimdi e, tabii hep saha içi e, konuşuyoruz ama yani ben açıkçası biraz böyle ee, sizlerin böyle psikolojik e, kısımlarını da önemsiyorum. Şimdi hocam e, zaman zaman çok eleştiri alıyorsunuz. İşte, ele, işte eleştiriler şu yönde. İşte hoca niye bu, bu oyuncuyu almadı? Niye bu oyuncuyu almadı? Vesaire. E, ben doğru bulmuyorum. Çünkü bu işi burada siz yapıyorsunuz. Bu oyuncularla siz birliktesiniz. Şimdi bu e, genel olumsuz tepkilerden, bu eleştirilerden hocam etkileniyor musunuz? Zaten bizim işimiz şu. Biz bir iş yapıyoruz. İş yapan insan eleştirilir. Tabii eleştiri demek insanların doğru ve yanlışlarını ortaya koymak demektir. Basit anlamda söylüyorum <gülüyor> kelime anlamıyla. Ben yanlış yaptığım şeyleri bakarım. Nerede yanlış yaptım? Bu benim özelliklerimden bir tanesidir. Hatayı önce kendimde ararım bakarım. Art niyetlileri zaten bir şey söylemiyorum. Buradaki tek şey şu. Bizler bir tercih yapıyoruz. İşte oyun sistemine göre, planlamaya göre, 
e, oyuncunun durumuna göre, performansına göre. Şimdi bazı oyuncular bazılarının önüne geçiyor. Hani biz bir oyuncu grubuyla devamlı çalışmıyoruz. Bu oyuncu gruplarıyla belli takvim içerisinde çalışıp ona göre de takip ediyoruz, bakıyoruz. Formda olan oyuncuları veya e, ben mesela kaliteyle performansı birbirinden ayırdım. Kaliteli oyuncuları devamlı süre almasa da buraya çağırmaya, e, oynatmaya gayret ederim. Ve benim amacım A milli takım forması giyebilecek oyuncularla burada e, mücadele etmeyi tercih ediyorum. Yani bu oyuncunun bir geleceği var. Evet bu, bu çocuk eğer gelişirse A milli takımda oynar mantalitesiyle bir iş yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Yoksa bizim yaptıklarımız bir tercih. Hani burada benim yerime siz de otursanız, başkası da otursa alınmayan oyuncunun üzerinden devamlı bir spekülasyon var. Evet. Yani bu A milli takımda da var, bizde de var. İşte genç yaş gruplarında da var. Bunların kimileri iyi niyetli sorgulayan şeyler. Bazıları da maalesef e, gündem yaratmak ve kötü niyetli yapılan e, yorumlar yani. Peki hocam çok teşekkür ediyorum Rica size. Edin. Ağzınıza sağlık. Ee, çok da güzel bilgiler de verdiniz bize. Ee, umarım çok çok başarılı olursunuz. Ya olur, ya burada benim başarımdan çok ülkenin e, milli Tabii. takımları başarılı olsun. Hı hı. Hani benim şeyim o. Hani uluslararası seviyede artık hani belki biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum ama ben Türk milli takımının bir Avrupa şampiyonu oldum. Ümit milli takımın işte bir dünya şampiyonu oldu. Hı hı. Genç mi takımların devamlı finaller oynadı. Çünkü e, Türkiye adı her şeyden daha büyük yani. Hı hı. Onun için bu topraklardayız. Yani umarım e, ben yine söylüyorum ülkenin milli takımı kulüplerden büyük. Bunun altını çizeceğini söylüyorum yani. Ülkenin Kesinlikle. milli takımı her şeyden büyük yani. Kesinlikle öyle. Herkes de ona göre düşünsün, ona göre konuşsun, ona göre davransın yani. Ülkemiz bir tane. Bu vatan bizim vatanımız. Yani Cumhur, Türkiye Cumhuriyeti altında yaşayan milli takımlar da herkesten büyük. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Ederim. Çok, Çok sağ, sağ olun. Sevgili izleyenler röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.